స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో జరిగిన అక్రమాలను కేంద్రానికి చెప్పారని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ పై వైకాపా అక్కస పెంచుకుందని తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు రీసెంట్ గా అన్ని జిల్లాల పార్టీ నేతతో టెలికామ్ నిర్వహించిన ఆయన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైకాపా నేతల అక్రమాలపై వీలైన సాక్ష్యాలు సేకరించాలని బెదిరింపులు బలవంతపు ఎక్కగ్రీవాలపై సాక్ష్యాధారాలు సేకరించి స్థానిక ఎన్నికల అధికారులు ఈసీకి పంపాలని ఆయన పార్టీ నేతలు పిలుపునిచ్చారు ఈ అక్రమాలు దౌర్జన్యాలపై కోర్టులో కేసు వేయాలంటూ సూచించారు అటు ప్రజాక్షేత్రంలోనూ ఇటు న్యాయక్షేత్రంలోనూ పోరాడాలని చంద్రబాబు నిసా నిర్దేశం చేశారు స్థానిక ఎన్నికల్లో అధికార యంత్రాంగాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని వైకాపా నేతలు దుర్మార్గంగా వ్యవహరించారు ప్రతిపక్షాల వారిని నామినేషన్ వేయడం లేదు వేసిన స్క్రూటినీలో కొన్నింటిని తిరస్కరింపజేశారు మరికొందరిని బయటపెట్టి బెదిరించేటువంటి ఉపసంహరించుకునేలా చేశారు వేలాది మందిపై తప్పుడు కేసులు పెట్టారు గత ఎన్నికల్లో రెండు శాతం ఉన్నటువంటి ఏకగ్రీవాలు ఇప్పుడు ఇరవై శాతాన్ని పడడమే నిరసన అన్నారు ఈ అక్రమాలన్నీ ఈఎస్ తన లేఖలో కేంద్రానికి తెలిపారని దాడులు దౌర్జన్యాలు తీరని వివరంగా రాశారని చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఆయన పైన గట్టిగట్టారని చివరికి రమేష్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా బెదిరించే స్థితికి దిగజారని చంద్రబాబు విమర్శించారు ఎన్నికల చట్టాలు నిబంధనలపై అభ్యర్థులు అవగాహన పెంచుకోవాలని పార్టీ నేతలని చంద్రబాబు కోరారు ఏ వ్యవస్థ పైనైనా వైకాపా నేతలకు గౌరవం లేదని అందుకే ఎలక్షన్ కమిషన్ కి రక్షణ బలగాలు రావాల్సి వచ్చిందన్నారు ప్రధాని మోడీ పిలుపు మేరకు జనతా కర్ఫ్యూ అందరూ సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్లారని చెప్పుకొచ్చారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తే కేంద్రం ఇచ్చేటువంటి నిధులు ఆగిపోతాయని పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం రాష్ట్రానికి రూపాయి కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల సంఘం పైన ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి పైన ప్రతిపక్ష పార్టీ పైన తీవ్ర ఆరోపణ చేసింది చంద్రబాబు సామాజిక వర్గం చెందినటువంటి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయల కేంద్ర నిధులను పోగొట్టుకోవాల్సి వచ్చిందని రమేష్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం నిధుల్ని ఐదు వేల మందుల కోసం నష్టపోతుందని వైకాపా ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే దీనికోసం కొందరు మంత్రులు ప్రత్యేక మీడియా సమావేశం పెట్టి మరీ రకరకాలుగా హడావుడి చేసిన విషయం గుర్తుండే ఉంటుంది గతంలో ఇలాంటివి ఎప్పుడు జరగకపోయినా సరే ఇప్పుడు కొత్తగా జరుగుతున్నట్టుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించింది ఎన్నికల సంఘాన్ని తప్పుబట్టడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది నిర్మలా సీతారామన్ భారీ లెక్కే వేశారు రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించినందుకు నిలిచిపోయినటువంటి పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్టు చెప్పారు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఎనిమిది వందల డెబ్బై కోట్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి కానీ నాలుగు వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు గ్రాంట్స్ ని విడుదల చేస్తున్నట్టు నిర్మలా సీతారామన్ సంచలనం ప్రకటన చేశారు ఏపీతో పాటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మేఘాలయ నాగాలాండ్ ఒరిస్సా తమిళనాడు కూడా నిధులు విడుదల చేశారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వాయిదా వేసిన సంగతి తెలిసిందే కరోనా వైరస్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలను వాయిదా వేసింది ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో క్రమంగా వైరస్ విస్తరిస్తున్న అధికార పార్టీ నేతలు మాత్రం నిధులు ఆగిపోతాయి ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడం గమనార్హం సుప్రీంకోర్టు కూడా ఎన్నికల విషయంలో జోక్యం చేసుకోలేమని చెప్